როგორც ბუკოვსკი წერდა, სტილი პასუხია ყველაფერს. სტილი ან უფრო ზუსტი იქნება ვთქვათ, გემოვნება დიცილად აწესებს განსაზღვრებებს საზოგადოებაში. ქმნის ბინარობებს, ლამაზის და შეუხედავის, კარგის და ცუდის, გემოვნებიანის და უგემოვნოს. გემოვნება ერთგვარი მდგენელია საკუთარი თავის სოციუმთან დემონსტრირების და სოციუმის მიერ შენ დანახვის. გემოვნება ყველაზე ხშირად ხდება განშიშ საგანში, თავბეჭდილების ჩამოყალიბების ადამიანს თუ გარემოებაზე აზრის შექმნის მედიუმ. ფრანგი სოციოლოგი პიერ ბურდიე კულტურული კაპიტალის თეორიაში საუბრობს სიმბოლურ მნიშვნელობებს, როგორიცაა გემოვნება, პირადი საკუთრება, მანერიზმი და ასე შემდეგ. მოგვიანებით ყველა ის თვისება რაც ადამიანს ვლინდება, როცა კონკრეტულ სოციალურ კლასს წარმოადგენს ან სურს რომ წარმოადგენდეს. კულტურული კაპიტალის კონკრეტული ფორმები ეხმარება ადამიანს სოციალურ მობილობაში, გავლენის მოპოვებაში, ელიტურ ჯგუფებთან დაახლოებაში. ეს ბევრ რამეს ეხება, მაგალითად, საშუალო სტატისტიკური თავისუფალი უნივერსიტეტის სტუდენტი უნივერსიტეტის დასრულების შემდეგ წარჩინებულ ნეოლიბერალად ყალიბდება. შესაამცად შეგვიძლია ვთქვათ რომ თავისუფალი უნივერსიტეტი კონკრეტულ გემოვნებით რეცეპტორებს აყალიბებს, როგორც პოლიტიკურ, ისე იდეოლოგიურ. ქმნის ჯგუფური პოზიციონერების ბაზის იმ ხალხს რომელსაც შეუძლია თერმანიზე თქვან ესა და ეს ჩვენიანია მოდი დაკვირებს ობიექტა დავიღოთ მაგალითად ლიბერალი სოციმედია თუ ქუჩის აქტივისტების ერთი სეგმენტი ახალგაზრდობის ის ნაწილი რომელიც არ აღიარებს რომ ნაცები არიან და ძალიან საყოველად ცდილობს საკუთარი პარტიული სიმპათიების შენიღბას ის ინთავსლად დაცინიან მიშას და გვარამიას მართალია ყოველს ერთგვარ სიტყვოთი მაგრამ მაინც ესეც იმიტომ რომ მიშას და ნიკაც აშკარა გოიმობის უგემოვნობის ყოველგვარი უსტილობის პარადიგმაში არიან გამოწყდეულები და მათი მოწონება ნიშნავს საკუთარი გემოვნების დემონსტრირებას სექტანტ მიშისტებთან თავის გაიგივებას რადგან მათ არც ჩაცმულობით აქვთ მა არაფერ სტილურთან მათ სამეთხოლო აპარატი კი უაღრესად კაპასი და სხვადასხვა ფობიები თუ დისკრიმინაციული ლექსიკითაა სავსე რაც არ ჯდება კარგი კეთილი ლიბერალის გაცხადებულ იმიჯში თუმცა ამ ორი ემბლემატური მიშიზმის ოჯახის მწყემსის მიღმა მაგალითად ნაცების ახალ სახეებს თუ ძველ კოლორიტებს ვეღარ ეხებიან თვითგამოცხადებული პროგრესისტები გიგა ბოკერიაზე ან ელენე ხოშტარიაზე აუგი არ დაცდება ხოლო უკვე ვინც ბლომად ლაფშია გასრული და უკიდურესი გოიმობა იქნება მათი ღია მხარდაჭერა რადგან მათ ფიგურებს ვერანაირ დასავლური სტანდარტით ვერ გაამართლებენ ხოლო მათზე აქვთ ხსნილი ქილიკისა და კრიტიკისათვის მოგლედ ისედაც ხვთისპირიდან გადავარდნილებს დამატებით ციხსაჭერ ამას შეგვიძლია დავარქვათ გემოვნება როგორც ცენზურის ფორმა როდესაც იმის ეგიდით რომ გოიმა და არდაფიქსირდა სხვის თვალში ცდილობ თავი შეიკავო იმის გამოხატვისგან რაც მოგწონს რასაც ემხრობ უბრალოდ მოწონებული შინაარსის არალიბერალურად პოზიციონირების ფორმა ქმნის ბარიერს რომლის გადა ახლოს ლიბერალურ საჯარო სივრცეში იარიხს მოგაკერებს. მაგალითად საშუალო სტატისტიკურ ქართველი ლიბერალი ვერ მიცემს თავისუფლებას პოზიტიურ ჭრილში გააზიაროს პოზიტივის კონტენტი. მაგრამ თავისუფლად გააზიაროს აბულას, რადიო თავისუფლებას, ჩინურ რუსთავიორს, იმ შემთხვევაში თუ გვარამი არ ბილწავს ეკანს. ანალოგიურად ფსევდოლიბერალი და ლატენტური მიშისტი ბიძინა ივანიშვილის ნებისმიერ წინადადებას ნეგატიურ კონტექსტში განიხილავს. მიხვედრა იმისა იქნება ეს კულტურული, სოციალური თუ პოლიტიკური ქველმოქმედება, რომელთაც სრულად აქვთ გამოცვლილი ნეგატიური განზომილება. მოგლედ პირადად რომ შეუქმნა სრული კეთილ ობა მაინც ვერ გაბედავს მის პოზიტიურ კონტექსტში მოხსენიებას. იმიტომ რომ საკუთარი ეკოსისტემისთვის ადაპტირებული გემოვნების ნიშნულებს აცდება. ამ გემოვნების ცენზურის მიხედვით ზედმეტად პროგნოზირებადი ხდება პოზიციონირება სხვადასხვა საკითხთან თუ პერსონასთან მიმართებაში, რაც საბოლოოდ ძალიან მოსაწყენ ფიგურებად აყალიბებს ჩვენ მეამბოხე ლიბერალებს. აი მაგალითად ბოკერიას შემთხვევაში უგემოვნება მის მხრიდან ღმერთის ხსენება. ის ფაქტის თუ როგორ ახსენა მან ღმერთი რომ ენა მარ გაუშვა ბოლომდე. კლასიკურ პოპულიზმის კერო მაი ღმერთის შეწეუნით ღმერთის დახმარებით არ ამ მსგავსი რომ ეთქო. ნა ძალადეოდ აღმოხდა ღმერთმა და ჩვენ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ. ღმერთმა და ჩვენ ყველა მერთად უნდა ყველაფერი გავაკეთოთ. ისთვის რომ საქართველო გამთლიანდეს. თუმცა ამას მალევე მიხვდა და განმარტა თქვენ რა იცით მე რომ ღმერთს გულისხმობდი. ამერიკა მაგისტმას არ ვაპირებდი. რეალურად მას შეეშინა თავის პოტენციური ლიბერალი ამოხჩევის თვალში გაგოიმებს. ქართულ ადამიანს კი მოგეხსენება თიმაზე მეტად არაფერი აშინებს ვიდრე ეგოიმის სტატუსს. თუმცა ყველა ზემოთხსენებულნი და ისინი ვინც გემოვნების ცენზურას იცავენ თუ მის კვლავ წარმოებას ეწევიან, პირველ რიგში იმიტომ არიან გოიმები რომ საკუთარ აუთენტურ გემოვნებას ფარავენ. ეს კი ყველაზე დიდი უგემოვნება.